大家好，我系阿宇。今日我想同大家讲下 BNO 平权嘅最新消息，同埋点解我觉得英国并唔系一个最理想嘅移民国。相信有心移民嘅大家已经上网查询咗唔少资讯啦。大家等咗一段时间嘅 BNO 平权咧，终于会喺两日之后，一月三十一号就会正式开通。其中幾令我驚奇嘅係，喺 BNO 移民資格入面，申請人嘅未婚伴侶都可以一齊過去移民。但係當你有睇依五年監入面，香港人得到啲乜嘢呢？咁英國政府嘅意圖就好明顯啦。喺香港人坐五年嘅移民監入面，佢哋唔可以享有任何嘅公共福利。我覺得依條條款唔係咁公道。因为英国政府之所以想香港人过去，我唔觉得佢哋系有咩慈悲之心，纯粹系因为佢哋觉得香港嘅人好聪明，可以帮佢哋建设城市，加上亦都可以帮佢哋做劳工、交税，支持英国嘅经济发展。基本上就系藉住香港。而家嘅格局去利用香港人，除非你去到英国唔做嘢，靠自己嘅积蓄嘅啫，咁就唔使交税。但系你都要生活噶嘛，咁即系你都会好努力咁做嘢，你交咗好多税，但系就唔会攞到自己嘅应有嘅福利。而依五加一年入面。每一年你都唔可以离开英国超过一百八十日，最尾嗰年仲唔可以超过九十日添。英国生活指数亦都系好高，系比较贵嘅，同埋天气亦都唔系咁好。如果我话你知世界上有一啲国家系零收税，同埋比英国好一千倍一万倍，你会唔会有兴趣呢？而嗰啲國家，你都需要投資好少就可以成為子民，短時間內就可以攞到第二或者第三本護照。如果你有興趣知多啲點樣成為世界公民，咁你就要密切留意阿宇也移民呢個頻道啦。記得訂閱同埋俾 like， 留言俾我。通過理想嘅移民生活設計。你就能够如鱼得水，娱乐无穷，重新主宰你嘅自由同埋机会。我会陆续推出唔同嘅资讯短片，希望你喺作呢个移民或者移居嘅重大决定之前，可以有多方面嘅信息再作决定。咁我约实你哋，下次见啦，不见不散。